Waziri mkuu Kassim Majaliwa amezitaka nchi wanachama kuridhia mkataba wa kuanzishwa kamisheni ya bonde la Mto Nile haraka ili chombo hicho kifuatilie na kusimamia miradi ambayo wamekubaliana na ikitarajiwa kuleta manufaa kwa nchi wanachama. Ameyasema hayo Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa moja wa baraza la mawaziri wa nchi kumi za bonde la Mto Nile ambapo pamoja na mambo mengine amesema kuwa nchi wanachama zinapaswa kuongeza utashi wa kisiasa katika kutekeleza malengo yake. Jamal Yashim ameshuhudia ufunguzi huo. Bonde la Mto Nile mto wenye takriban kilomita 6000 hivi ambao umepita kwa takribani nchi kumi na moja hivi. Unakadiriwa kuhudumia watu zaidi ya milioni miambili ya msina saba. Jijini Dar es Salaam, mkutano wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile wamekutana hapa kujadiliana mipango na mikakati ya namna ya kutumia mto huu ili walau kuondoa tatizo la maji katika nchi usika. Tumieni vikao hivi kumaliza mijadala isioisha. Kwa msingi huo tunapaswa kuonesha utashi wa kisiasa katika kutekeleza mambo tuliyokubaliana. Kwa kuanzia tuhakikishe tunatekeleza mpango mkakati wetu wa mwaka 2017 mpaka mwaka 2027 ambao una malengo sita muhimu. Usalama wa maji, uhakika wa nishati, usalama wa chakula, hifadhi ya mazingira kuimili mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha ushirikiano tukifikia hatua hiyo ya kujadili haya na kuwekea malengo tutapata mafanikio makubwa zaidi hasa kwenye uhifadhi wa mto wetu wa Nile mapema kabla hajamkaribisha waziri mkuu waziri wa maji na umwagiliaji profesa Makame Mbarawa ametaja baadhi ya changamoto zinazowakabili katika kutekeleza majukumu yao. Nchi tatu zilizobaki kuridhia tutakuwa katika nafasi nzuri ya kuanzisha kamishna hiyo, kamishna hiyo. Taasisi hiyo itafanya uratibu na usimamizi wa uendelezaji wa rasilimali za maji kwa niaba nchi zote wanachama. Moja ya malengo yake ni kusimamia haki na wajibu katika matumizi na usimamizi wa rasilimali za maji ya bonde la Mto Nile. Miongoni mwa nchi wanachama zilodhuria mkutano huu ni waziri wa maji mwagiliaji na umeme wa Ethiopia, Seleshi Bekel, ambaye na yeye pia alisistiza swala la mshikamano. Tunapaswa kumaliza mazungumzo yaliyobakia katika mradi huu wa Mto Nile ili kuweza faidika katika ushirikiano wetu. Tanzania ni miongoni mwa nchi kumi na moja za bonde la Mto Nile zinazoshirikiana katika kusimamia na kuendeleza rasilimali za bonde la mto huo. Mimi ni Jamal Shim wa Azam News.